سردی ہو یا گرمی فروٹنگ پلانٹ ہو یا ویجیٹیبل پلانٹ ہو یا فلاورنگ پلانٹ ہو کسی بھی موسم میں اور کسی بھی پلانٹ میں اگر آپ کو کمزوری دکھائی دیتی ہے یعنی پودے میں کوئی گروتھ نہیں ہوتی اور پودا بہت ہی کمزور ہے پودے میں کلیاں نہیں بنتی جو پتے ہیں بہت ہی چھوٹے سائز کے ہو جاتے ہیں اور اکثر پتے جو پیلے ہو کر گرتے رہتے ہیں تو کسی پودے میں اگر سالوں سے گروتھ رکی ہوئی ہے اس میں کوئی نئے گروتھ نہیں ہے پودے بیمار ہے کمزور ہے تو اس طرح کے پودے کے لیے بہت چمتکاری فرٹیلائزر ہے اور یہ جو فرٹیلائزر ہوگا پودے کو بہت زیادہ ہیلدی بنائے گا اور اس میں اتنے سارے نیوٹریشن ہیں جیسے مائکرو اور میکرو دونوں ہی نیوٹریشن اس میں ہے جس سے پلانٹ میں زیادہ سے زیادہ کلیاں بھی بنیں گی پلانٹ ایک ہی پوٹ میں لگا ہوا بہت دنوں سے ہے پلانٹ میں کوئی نئے گروتھ نہیں ہے تو اس طرح کے پودے میں بھی دے سکتے ہیں تو کسی بھی پھل والے پودے یا جو ویجیٹیبل پلانٹس ہیں ان میں بھی دیں گے تو اچھی ریزلٹ ملیں گے اور یہ مہینے میں ایک بار دیں گے تو بھی آپ کا پودا ہیلدی بنا رہے گا اور ابھی جو میں بتا رہی ہوں کسی بھی فروٹنگ پلانٹ ہو فلاورنگ پلانٹ ہو ان کو اچھی سن لائٹ چاہیے اور ان کو کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ لگنا بہت ضروری ضروری ہے ساتھ میں ان کی مٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے مٹی میں بھی نیوٹریشن ہونی چاہیے اور ساتھ میں جو ضروری ہے مٹی کی پی ایچ بیلنس ہونا ضروری ہے تو بہت زیادہ ایسیڈک مٹی اور بہت زیادہ الکلین مٹی دونوں ہی ہمارے پودے کے لیے ہانی کارک ہے اور پودے کو ہلکی کٹائی چٹائی کر سکتے ہیں یہ جو برسات کا موسم ہے تو یہ جو ایک سیکرٹ طریقہ ہے پودے کو بہت زیادہ بوشی بنانے کا پودوں میں زیادہ سے زیادہ کلیا پانے کا کیونکہ اس طرح پودے کی تھوڑی سی ٹریمنگ کریں گے یعنی کٹائی چھٹائی کرنے سے پودے میں نئے نئے گروتھ آتے ہیں اور جو نئے گروتھ جتنا زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ پلانٹ میں فلاورنگ بھی ہوگی تو اس کے لیے اس طرح کے آپ تھوڑی سی ہلکے سے کٹائی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دیسی کوئی پلانٹ ہے لیکن ہائبرڈ جو ورائٹی ہوتے ہیں ان کو کٹائی نہیں کرنی ہے بارش میں تو ہمارے جو ہوم میڈ فرٹیلائزر ہوتے ہیں وہ پلانٹ کو بہت زیادہ ہیلدی بنائے رکھتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرے جو دیسی گڑھل کا پودا ہے اس میں بھی بہت سارے کلیاں بنے ہوئے ہیں تو پلانٹ میں زیادہ سے زیادہ کلیاں بننے کے لیے جو نیوٹریشن میں دیتی ہوں اس کو میں 15 ڈیز کے گیپ میں ہاف ٹی اسپون چائے پتی دیتی ہوں چائے پتی کیا کرتا ہے فرینڈس مٹی کو ایسیڈک بنائے رکھتا ہے اور پودا جو نیوٹریشن مٹی سے لے نہیں پاتا وہ ایسیڈک مٹی میں ہی اچھا سے نیوٹریشن لے پاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ہی جگہ سے تین تین برانچ نکلے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ پلانٹ جب چھوٹا تھا تو میں نے اس پلانٹ کی بہت زیادہ پنچنگ کیا ہے اور بہت سارے نئے گروتھ آئے ہیں ساتھ میں پلانٹ کی کمزوری دور کرنے کے لیے آپ کو اگر پودا بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے تو پودے کو نیوٹریشن ضرور دیجیے اس کو برمی کمپوسٹ یا کاوڈنگ کمپوسٹ مہینے میں دو بار ضرور دینا ہے ففٹین ڈیز کے گیپ میں ساتھ میں ابھی جو فرٹیلائزر بتاؤں گی وہ بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی کوئی بھی جھنجھٹ نہیں ہے اور میں جو بھی فرٹیلائزر بتاتی ہوں سرل طریقے سے میں بھی بنا کر یوز کرتی ہوں کہ نہیں تو گارڈننگ ہمیشہ بوجھ لگنے لگے گی گارڈننگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور ہمارے جو ہوم میکر فرینڈس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم نکالنا ضروری ہوتا ہے تو یہ سرل طریقہ میں بتا رہی ہوں یہ ہے میتھی کا دانا اور میتھی جو ہوتی ہے اس میں اتنے سارے نیوٹریشن ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا بہت اچھی میڈیسنل بھیلو ہوتی ہے اس کی اور اس کو بنانے کا جو سرل طریقہ ہے وہ میں ایک گلاس پانی لے رہی ہوں اور ایک ٹی سپون میتھی دانا اور پانی میں اس طرح ڈوبا کر ایک دن کے لیے رکھنا ہے اگر گرمی کا ٹائم ہے اور اگر ونٹر ہے یعنی سردی ہے تو سردی کے ٹائم دو دن رکھ کے اس کو یوز کرنا ہے تو کیسے یوز کرنا ہے آگے بتاؤں گی یہ بہت ہی سٹرونگ فرٹیلائزر ہوتا ہے تو بہت ساودانی سے یوز کرنا ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا لیا ہے میں نے ایک دم بہت ہی کم کوانٹیٹی میں ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے یہ ساتھ میں دے رہی ہوں ایک ٹی سپون میتھی دانا اور یہ جو فرٹیلائزر بنے گا یہ بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ کارگر ہے اور اس کا بھی بہت کم کوانٹیٹی میں ہی یوز کیا جاتا ہے یہ ایک بار بننے کے بعد آپ بہت زیادہ دنوں تک رکھ کے یوز کر سکتے ہیں تو اس کو جار میں اس لیے بنا رہی ہوں پلاسٹک کا جار ہی لینا ہے اور یہاں پہ میں نے دو سو ایم ایل پانی لیا ہے اور ایک ٹی سپون میتھی دانا ساتھ میں تھوڑا سا گڑ لیا ہے اور اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے اور یہ جو بنے گا یہ کم اس کا یوز ہم دو مہینے کے بعد ہی کریں گے کیونکہ یہ فارمنٹ کی جو پرکریا ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کے لیے اس کو جار کو بند کر کے رکھنا ہے اور یہ جو میتھی دانا ہے اس کا یوز آپ کیسے یوز کرنا ہے میں آگے بتا رہی ہوں تو آپ کو یہ اس جار کو بھر کے رکھ دینا ہے اور اس کو ہم بعد میں یوز کریں
जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पौधे में हेल्दी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसका हम यूज़ करेंगे तो ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही थोड़ी से अमाउंट में हमें चाहिए और इसको हम गर्मी में जो यूज़ करेंगे बहुत कम क्वान्टिटी में देंगे सर्दी में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं लेकिन तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर पानी लिया है और सिर्फ 25 एम ही मिलाया है पानी के साथ और इसको जो यूज़ करना है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है साथ में पौधे में भी देना है अगर नया पौधा है छोटा सा पौधा है तो कम क्वांटिटी में दीजिए 100 एम से ज़्यादा कभी भी नहीं देना है किसी भी पौधे में और बरसात का जो प्रिकॉशन है वो हमेशा याद रखिए किसी भी पौधे में देना है मिट्टी गीली है तो आपको नहीं देना है मिट्टी एक बार थोड़ा सा ड्राई साइड में आए इसके बाद ही पौधे में फर्टिलाइज़र या पानी देना है नहीं तो पौधे में बहुत जल्दी से फंगस लग जाती है और बरसात में अगर आपका पौधा रखा हुआ है और पौधे में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ पीले आ रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र आप मिट्टी सूखने के बाद दे सकते हैं और जो नेक्स्ट काम करना है आपको फंजीसाइड ज़रूर देना होगा क्योंकि बरसात के पानी से कभी कभी किसी प्लांट पे फंगस का प्रॉब्लम भी आता है तो फंजीसाइड दो ग्राम एक लीटर पानी में घुल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है लेकिन जब पत्तियाँ सूख जाए तभी करनी है बारिश चल रही है बारिश में पत्तियाँ गिली है तो नहीं देनी है नेक्स्ट जो ये फर्टिलाइज़र बता रही हूँ तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा घना बनकर रेडी हुआ है और ये जो तो इस तरह फार्मेंटेड होकर जो निकलता है ये बायो एंजाइम ही कह सकते हैं इसको और बायो एंजाइम जो होता है बहुत कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है और इसका सिर्फ एक टीस्पून ही लेना है यानी फाइव एम लेना है एक लीटर पानी में इसे ज़्यादा पौधे में नहीं देना है और इसको देने का जो तरीका है आप सुबह या शाम को दे सकते हैं गर्मी में भरी गर्मी में दोपहर में पौधे में नहीं देना है नहीं तो पत्तियाँ जल सकती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और इसको आप दो महीने के बाद ही इस्तेमाल करना है जार में जो बनाया है मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बड़ी जानकारी मिलती रहे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू